pasando con el vicepresidente ecuatoriano, el señor Glass, que está internado en un centro médico en Ecuador después de tener una sobredosis de fármacos entre ansiolíticos y pastillas para dormir. Hay que recordar que con el vicepresidente ecuatoriano y su captura policial al interior de la Embajada de México comenzó un pleito que todavía persiste entre ambos países. La canciller ecuatoriana ayer señaló que su país estaba listo para volver a tener relaciones normales con México a condición de que México no interviniese en sus asuntos internos, me refiero a los de Ecuador, y que además de aquello dejase de señalar, eh, eh, perdón, me voy a corregir de no, eh, dejase de darle al vicepresidente Glass una figura que no le corresponde. ¿A qué dice Ecuador que no le corresponde? Porque estaba en calidad de refugiado y le fue concedido asilo político después de ser capturado por la policía ecuatoriana. El fondo de esto recién está siendo a ser analizado. Y está siendo eh, analizado porque el fondo de esto es qué pasa con la inviolabilidad de los territorios de las embajadas. Ese es el fondo de todo este asunto. Más allá de la detención ilegal del vicepresidente ecuatoriano, más allá de la defensa que dice Ecuador de que intervinieron en sus asuntos, qué pasa con la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, no solo en nuestro continente, en el mundo. Y el otro tema que nos queda para este primer bloque de Enfoque Internacional 